ಜಗದೇನಾಟಕರಂಗ ಜಗದೀಶ ನಾಡು ಜಗದೇನಾಟಕರಂಗ ಸಂಚಾರಿ ನಾನಾಗಿ ಕಾಣುವ ಸಂಚಾರಿ ನಾನಾಗಿ ಕಾಣುವ ಜಗದೀಶ ನಾಡುವ ಜಗದೇನಾಟಕರಂಗ ಕಲಾ ರಸಿಕರ ಮಂದಿರ ಕಲಾ ಮಂದಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನಾಟಕ ನೃತ್ಯ ಮತ್ತು ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ರಂಗಮಂದಿರ ಮತ್ತು ಸಭಾಂಗಣಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಕಲಾ ಮಂದಿರ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಾಜಧಾನಿ ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ನಗರದ ಕಲಾ ಮಂದಿರವು ಒಂದಾಗಿದ್ದು ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಕಲಾ ಮಂದಿರವೆಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ ಮೈಸೂರಿನ ಸಿಟಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ನಿಂದ ಹುಣಸೂರಿನ ರಸ್ತೆ ಕಡೆಗೆ ಸುಮಾರು ಎರಡೂವರೆ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ವಿನೋಬಾ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸೌಧ ಸಾಹಿತಿ ಕಲಾವಿದರ ಚಿಂತಕರ ಕಲಾ ರಸಿಕರ ನೆಚ್ಚಿನ ತಾಣಗಳಲ್ಲೊಂದಾಗಿದೆ ಮಹಾರಾಜರ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ರಸಿಕ ವೃಂದ ಕಲಾರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಎಂಬತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರಥಮ ವಿಶ್ವ ಕನ್ನಡ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಸವಿ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಮೈಸೂರು ನಗರದ ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಲಾಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದೆ ಸುಮಾರು ಆರು ಎಕರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿರುವ ಈ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಭವನವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಅಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದ ದಿವಂಗತ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆಯವರು ದಿನಾಂಕ ಹದಿನೈದು ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತೈದರಂದು ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದರು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಧ್ವನಿ ಮತ್ತು ಬೆಳಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಕಲಾ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ನಲವತ್ತು ಆಸನಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ವಿಶಾಲವಾದ ವೇದಿಕೆ ಮತ್ತು ಗ್ರೀನ್ ರೂಮ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಈ ಕಲಾಮಂದಿರ ಹೊಂದಿದೆ ರಂಗ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ತಾಣವಾದ ರಂಗಾಯಣವು ಕಲಾಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ರಸಿಕರ ಮನಸೂರೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಕಲಾಮಂದಿರದ ಸುತ್ತಲೂ ಜಲತರಂಗಗಳಿಂದ ಸಾಲಂಕೃತವಾದ ಕುಕ್ಕರಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಆಡಳಿತ ಕಚೇರಿಯಾದ ಕ್ರಾಫರ್ಡ್ ಭವನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಹಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂದಿರಗಳಾದ ಮಹಾರಾಜ ಕಾಲೇಜು ಹಾಗೂ ಯುವರಾಜ ಕಾಲೇಜು ಇದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ತಂದ ರಂಗಾಯಣವು ದಿವಂಗತ ಬಿ ವಿ ಕಾರಂತರ ಕನಸಿನ ಕೂಸು ಇಲ್ಲಿರುವ ಕಲಾವಿದರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದವರು ಹಾಗೂ ನಾಡಿನ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಿಂದ ಬಂದವರು ಅನುಭವಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ರಂಗ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ರಂಗಾಯಣದ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಟಕ ಶಾಲೆಯು ಕಲಾ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ರಂಗ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಠದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ನಡೆಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಉಚಿತವಿದ್ದು ರಂಗಾಯಣದ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಪ್ರತಿ ದಿನ ನಡೆಯುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿವರಗಳು ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಗಳು ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ ಜಗದೀಶನಾಡುವ ಜಗದೇನಾಟಕರಂಗ ಜಗದೀಶನಾಡುವ ಜಗದೇನಾಟಕರಂಗ ಸಂಚಾರಿ ನಾನಾಗಿ ಕಾಣುವ ಸಂಚಾರಿ ನಾನಾಗಿ ಕಾಣುವ ಜಗದೀಶನಾಡುವ ಜಗದೇನಾಟಕರಂಗ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಗರಿ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮೆರಗು ತರುವ ಹಾಗೂ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವುಳ್ಳ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆಯುಳ್ಳ ಕಲಾಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನಾವಿವತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಕಲಾಮಂದಿರದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅದರ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಚನ್ನಪ್ಪ ಹೆಚ್ ರವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಕಲಾಮಂದಿರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮ
ಕರ್ನಾಟಕ ಕಲಾಮಂದಿರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಗರಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ರಾಜ್ಯದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೇಂದ್ರ ಕಲೆ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವ ಈ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಸಂತಸದ ಸಂಗತಿ ಇದರ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತೆರಡು ಮೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತೈದು ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಇದರ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡದ ಕಾಮಗಾರಿ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಏಳುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಚದುರ ಮೀಟರ್ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಈ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೆ ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತು ಆಸನಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ರಾಜ್ಯದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೇಂದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಂತಸ ಆಗ್ತದೆ ಕಲಾಮಂದಿರದ ಆವರಣದೊಳಗಡೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಲಾಮಂದಿರ ಇದೆ ಅದರ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಂಗಾಯಣ ಇದೆ ಈ ಕಲಾಮಂದಿರದ ಕಲಾಮಂದಿರವು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಇದರ ನಿರ್ವಹಣೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಲಾಮಂದಿರದ ಜೊತೆಗೆ ಕಲಾಸಕ್ತರಿಗೆ ರಂಗಾಸಕ್ತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಿರುರಂಗ ಮಂದಿರ ಎಂಬುವಂತಹ ಇನ್ನೂರು ಆಸನಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುವಂತಹ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ಒಂದು ರಂಗ ವೇದಿಕೆ ಇದೆ ಅದಲ್ಲದೆ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಇನ್ನಿತರ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಮನೆ ಅಂಗಳ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಇದೆ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಎ ಸಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಕರಿಗೆ ಅದು ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸಾಲದಕ್ಕೆ ಕಲಾವಿದರು ರಚಿಸುವಂತಹ ಚಿತ್ರಪಟಗಳನ್ನು ಅವ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸುಚಿತ್ರ ಗ್ಯಾಲರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದೊಂದು ವಿಭಾಗ ಇದೆ ಒಂದು ಐವತ್ತರಿಂದ ಅರುವತ್ತು ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ ಇದಲ್ಲದೆ ಕಲಾಮಂದಿರದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಿಂತನಾ ಚಾವಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಂತನಾ ಚಾವಡಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಪುಸ್ತಕ ಮಳಿಗೆ ಇದೆ ಉದ್ಯಾನವನ ಇದೆ ಹಾಗೆ ರಂಗ ತಾಲೀಮು ಕೊಠಡಿಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ ರಂಗ ತಾಲೀಮು ಕೊಠಡಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ರಂಗಾಸಕ್ತರ ಕೋರಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಅದು ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸ್ತೇವೆ ಸರ್ ಈಗ ಈ ಕಲಾಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮುಂಚೆ ಈ ರೀತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಈಗ ನೀವು ಬಂದಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹೈಟೆಕ್ ಟಚ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಯಾವ ಥರ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಈಗ ಮುಂದೆ ಫೌಂಟನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುಲ್ಗಳ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಆಕರ್ಷಿತವಾಗಿದೆ ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಆ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬಂತು ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಸರ್ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಲಾಮಂದಿರ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ದೊಡ್ಡ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೇಂದ್ರ ಅದರ ಘನತೆಗೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ನಾವು ಇದರ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದು ನಮಗೆ ಸವಾಲು ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನೆರವಿಗೆ ಬಂದದ್ದು ಸಿ ಎಸ್ ಆರ್ ನಿಧಿ ಮೊನ್ನೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಾಮಂದಿರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಕೋರ್ಕೊಂಡಾಗ ಅಂದಿನ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಂದೀಪ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಹಾಗೆಯೇ ಇವತ್ತಿನ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಭಿರಾಮ್ ಜಿ ಶಂಕರ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ತುಂಬು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಒಪ್ಪಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೋಟ್ ಪೇಪರ್ ಮಿಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಈ ಒಂದು ಕಲಾಮಂದಿರದ ಆವರಣವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ನೆರವಾಗ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅನು ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಮೊದಲನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನರ್ಸರಿ ಕೋಆಪ್ರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಲಾನ್ ಅಳವಡಿಸುವ
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ರೂಪಿಸುವಂತಹ ಹೆಬ್ಬಯಕೆ ನಮ್ದಾಗಿದೆ ಸರ್ ಈಗ ದಸರಾ ಟೈಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಲಾಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ಯಾರೇ ಒಂದು ರೋಡಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆದರೂ ಸಹ ಕಲಾಮಂದಿರ ನೋಡಿದೆ ಅಂತೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಹೋಗಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಸ್ಪೆಷಲಿ ದಸರಾ ಟೈಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಈ ದಸರಾದಲ್ಲೂ ಸಹ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀರ ಸರ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ದಸರಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಕಲಾವಿದರು ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದ ಕಲಾವಿದರುಗಳು ಅವ್ರುಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೀಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ರೂಪಿಸ್ತೇವೆ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದಸರದಲ್ಲಿ ದಸರಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಕಲಾಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ಕಿರುರಂಗ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನಾಟಕಗಳು ನಡೀತಿರ್ತವೆ ಪುರಭವನದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಚಿಕ್ಕ ಗಡಿಯಾರದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರ್ತದೆ ಜಗನ್ಮೋಹನ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ಗಾನಭಾರತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅರಮನೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿರ್ತವೆ ಆದರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅರಮನೆ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಕಲಾಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಆಸನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೆಚ್ಚಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ನಮ್ಮ ದಸರಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕಲಾರಸಿಕರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಆಸ್ವಾದಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಈಗ ನೃತ್ಯ ರೂಪಕಗಳಿರಬಹುದು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಇರಬಹುದು ಜನಪದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿರ್ಬೋದು ಸುಗಮ ಸಂಗೀತ ಇರ್ಬೋದು ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ಆ ಒಂಬತ್ತು ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಸರ್ ಈಗ ಕಲಾಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಈಗ ಮುಂಚೆನೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಈಗ ಫೌಂಟನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದೀರಾ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಲೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಒಂಥರ ಈಗ ಫೌಂಟನ್ ರೀತಿಲಿ ಬರೋ ವಾಟರ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸೊ ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದಿರಾ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಸಂಗೀತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಯಾರ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಅನಿಸಿದ ಈ ರೀತಿ ಸಂಗೀತನ ಅಂದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒನ್ ಅವರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸಂಜೆ ಒನ್ ಅವರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಥರ ಒಂದು ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಆಕರ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸಿದ್ದ ಅಥವಾ ಯಾರಾದ್ರು ಈ ಒಂದು ಸಲಹೆನ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ರ ಅಥವಾ ಯಾವ ತರ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಇಲ್ಲ ಈ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಈಗೀಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ಮಾಡಿಸಿದೀವಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆಯ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ನಾನು ತಲೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು 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 ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ನಾವಿರುವಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಗೆ ಇರಬೇಕು ಒಬ್ಬರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಳ್ಳೆಯ ಹಿತಾನುಭವಗಳು ಆಗಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನೇನು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಆಲೋಚನೆಗಳಿರುತ್ತೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಈಗ ತಾವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಗೇಟ್ನಿಂದ ಒಳಗಡೆಗೆ ಕಲಾಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಸಂಗೀತದ ಆಲಾಪಗಳು ಬರುವಂಥವರ ಕಿವಿಗೆ ಬಿದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಈ ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ತಾಣದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುದ ನೀಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಭಾವನೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕಲಾವಿದರು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಉಂಟು ಈ ಒಟ್ಟಾರೆ ನಮಗೆ ಕಲಾಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಹ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು
ಅವ್ರಿಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅವರು ಕಲಾಮಂದಿರದ ಏನು ಒಂದು ಬಾಡಿಗೆ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿ ಕೆಲವರು ಟಿಕೆಟನ್ನು ಮಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಉಚಿತವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಅವರವ್ರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಅದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ರೀತಿಯ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥವ್ರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಅನುಕೂಲಗಳು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ ಅವರು ಯಾರೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಅವರ ವಸ್ತುಗಳೆಲ್ಲ ಇರ್ತವೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ನಾವೇ ಅನುಕೂಲ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಸರ್ ಈಗ ದಸರಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈ ಆಷಾಢ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ಮೈಸೂರಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಬರೋದಂತೂ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೊ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಹೇಳೋದಾದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್ ಹಾಂ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಇದೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಒಂದು ಸುತ್ತು ಕಲಾಮಂದಿರಕ್ಕೂ ಬಂದು ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಆಸೆ ಇದೆ ನಮಗೆ ಹಾಗೆ ಆ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷತೆಗಳಿರಬೇಕು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿರಬೇಕು ನೋಡುವಂಥವಿರಬೇಕು ಸೊ ಅವೆರಡನ್ನು ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾನ್ಯ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಲಾಮಂದಿರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಪ್ರವಾಸಿಗ ಬಂದು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಪಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೇಗೆಲ್ಲ ರೂಪಿಸ್ಬೋದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋ ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಲಾಮಂದಿರ ಆಡಿಟೋರಿಯಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಅಂದರೆ ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಅದರದ್ದು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಅವರ್ಸಿಗೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರಾ ಒಂದು ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಒಂದು ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ಕಲಾಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಾಳೆಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ ಮೊದಲನೇದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏಳು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಎರಡು ಗಂಟೆ ತನಕ ಮೊದಲಿನ ಬೆಳಗಿನ ಪಾಳೆಯ ಹಾಗೆಯೇ ಎರಡು ಗಂಟೆಯಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆ ತನಕ ಇನ್ನೊಂದು ಅವಧಿ ಈ ಎರಡು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಕೆಲವರು ಅರ್ಧ ಅವಧಿ ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿರೋದುಂಟು ಕೆಲವರು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಾದರೆ ಪೂರ್ತಿ ದಿನ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಇದರ ಆಸನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಬಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಕಲಾಮಂದಿರದ ಕೆಳ ಅಂತಸ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಂಬೈನೂರ ಹತ್ತು ಆಸನಗಳಿರ್ತವೆ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ನಾನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತು ಆಸನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ತದೆ ಒಟ್ಟು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ನಲವತ್ತು ಆಸನಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ ಇನ್ನು ಕಿರುರಂಗ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂರು ಜನ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಐವತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳೇ ಇದೆ ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮನೆ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಎಂಬತ್ತರಿಂದ ತೊಂಬತ್ತು ಜನ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಲಾಮಂದಿರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಅಂದರೆ ಈಗ ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಒಳಗಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಈಗ ಕಲಾಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಾಳೆಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಅದರ ನಡುವೆನೂ ಕೂಡ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಆಗಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ಆರು ಜನ ದಿನಗೂಲಿ ನೌಕರರು ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಹದಿಮೂರು ಜನ ಔಟ್ ಸೋರ್ಸಸ್ಸಿ
ಏನೇನು ಕೊರತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೋ ಗಮನಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥ ಕೊರತೆಗಳಿದ್ದರೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸರ್ಪಡಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಈಗ ಕಲಾಮಂದಿರದ ಹೊರಾಂಗಣವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿರೋದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೋ ಒಳಾಂಗಣವನ್ನು ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿರುವ ಸವಾಲು ಅದನ್ನು ನಾನು ಆಗಲೇ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಕಲಾಮಂದಿರವಾಗಿ ಇದು ರೂಪುಗೊಳ್ಬೇಕು ಇದು ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕನಸು ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದು ಸಾಕಾರಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಾಕಾರವನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೋರಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ಡ್ರಾಮಾ ಆಡೋಣ 